கோபமே இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த விஷயங்களை சொல்லித்தர்றேன் பொறுமையோடு கேட்டு கோபம் இல்லாமல் வாழுங்க கோபம்தான் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்குது ஒரு பத்து வழிகள் சொல்லித்தர்றேன் இந்த பத்து வழிகளை கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் கோபமே வராது அந்த பத்து வழிகள் சொல்கிறதுக்கு முன்னே கோபம் எப்படியெல்லாம் வருது எப்படிலாம் தணிச்சுக்கலாங்கிற சில நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களும் சொல்கிறேன் அதன் பிறகு ஒரு பத்து வழிகள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கோபத்துக்கு கொல்லி வைக்கணும் அப்போ தான் ஆனந்தத்தை நம்ம அள்ளி பருகவே முடியும் கோபமாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அறுபது வினாடியினுடைய ஆனந்தத்தை தொலைத்து விடுகிறோம் நான் சொல்லலை ரால்ப் வால்டோ அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் சொல்கிறார் கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு நம்ம நிறைய காரியங்களை நம்ம இழந்துட்டோம் நிறைய ஆனந்தங்களை இழந்துட்டோம் ஆனந்தமும் கோபமும் எதிர் எதிர் துருவம் அது வேர் விட்டு இந்த கோபம் வளர்ந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனந்தங்கிறது போயிடும் எனக்கு கோபமே வராதுங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அப்படி யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒன்று அவங்க பொய் சொல்லணும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க அதிசயமான ஒரு பிறவியாக இருக்கணும் அப்போ தான் கோபம் வராதுங்கன்னே சொல்ல முடியும் கோபம் அப்படிங்கிறது தும்மல் மாதிரி இந்த சாந்தி மத நிறம் பேதம் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது தும்மலுக்கு யாருக்கு வேணாலும் தும்மல் வரும்ல அந்த மாதிரி யாருக்கு வேணாலும் கோபம் வந்துடும் சில பேர்கிட்ட நீங்கள் அடிக்கடி கோவப்படுவீங்க சில பேர்கிட்ட எப்பவுமே கோவப்படாமல் அமைதியாக இருப்பீங்க இப்படி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு குணம் இருக்கும் சில பேர் நானா கோவப்பட்டனா அப்படின்னு கூட சில பேர் கேட்குறதும் உண்டு கோவப்பட்டு என்ன சொல்லுவீங்க நானா கோவப்பட்டேன் இல்லையே அப்படிலாம் ஒன்றும் இருக்காது அப்படின்லாம் கூட சில பேர் சொல்லியிருப்பீங்க நிறைய பேர் வந்து சாமர்த்தியமாக கோவப்படுவீங்க ஒவ்வொரு நபருமே தடுமாற்றங்கள் உருவாகும் பொழுது என்ன அவங்க கோவப்படுவாங்க சில நபர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எதிர்பார்த்து ஏங்கி கிடப்பாங்க அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாத போது திடீர்னு கோவப்படுவாங்க மேனேஜரும் கோவப்பட்டு பேசுவார் சில நேரங்களில் மேனேஜர் கோவப்படுறதுனே ஒரு நியாயம் இருக்குப்பா இன்னைக்கு வேலை முடிக்கலை அப்போ அதில் சிக்கல் வந்துடும் அதுக்காக மேனேஜர் கோவப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே என்ன பண்ணுவோம் சமாதானம் ஆயிக்கும் சில பேருக்கு கோவப்படும் போது கண்கள் விரியும் கைகளை நீட்டி குரலை உயர்த்தி ஆவேசமாக பேசக்கூடிய கோபமெல்லாம் வெளிப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் யாராவது கொண்டாடுவாங்களா கொண்டாடவே மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையை வந்து யாருமே விரும்புகிறதே கிடையாது அப்போ கூச்சல் போடுறோம் சண்டை போடுறோம் சத்தம் போடுறோம் கோபத்தை வெளிக்காட்டி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம் அதெல்லாம் தவறு அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் புரிஞ்சுக்கிறீங்க கோபத்தை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு பாகமாக பிரித்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் ஒரு கோபம் வந்து வெளிப்படையான கோபம் நீ எப்படியா என் மனைவியை பற்றி பேசலாம் நீ எப்படியா என்னுடைய பிஸ்னஸை பற்றி குறை சொல்லி பேசலாம் எப்படி பேசலாம் அப்படின்னு உடனே நம்ம கோபத்தை அப்படி நரம்புகள் புடைக்க நம்ம கத்தி கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம்ல அந்த கோபத்துக்கு என்ன பேர் தெரியுமா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆங்கர் அப்படின்னு பேர் அப்போ ஒரு கோபம் என்ன வெளிப்படையான கோபம் ரெண்டாவது கோபம் என்ன தெரியுமா உள்ளுக்குள்ளேயே உடஞ்சு செதறக்கூடிய கோபம் வெளிக்காட்ட மாட்டாங்க உள்ளுக்குள்ளேயே உடஞ்சு போய் செதறி கிடப்பாங்க இப்போ ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொன்னால் உயர் அதிகாரி நம்மளை திருட்டார் அப்படிங்கிற போது அல்லது யாரோ ஒரு அரசியல்வாதி நம்மளை திருட்டாருங்கிற போது கோபத்தை வெளிக்காட்ட முடியாத அளவுக்கு யாரோ ஒரு பெரிய நபர் நம்ம மேலே ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த கோபத்தை உள்ளுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி அப்படி அடக்கி வச்சுருப்போம் அப்போ அந்த கோபம் எங்கே இருக்குது வெளிப்படையாக வெளிப்படாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்குது ஒரு கண்ணி வெடி வெடித்து அப்படியே நம்ம உடம்புக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே சதாரணம் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு கோபம் வரும் அந்த கோபம் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும் இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இம்ப்ளோசிவ் ஆங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இம்ப்ளோசிவ் ஆங்கர் அப்படிங்கிறது ஒரு வகை இன்னொன்று எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆங்கர் அப்படிங்கிறது இன்னொரு வகை இந்த ரெண்டே கோபம் தான் இருக்குது ஒன்று வெளிக்காட்டிடுவோம் இன்னொன்று உள்ளுக்குள்ளே வச்சு அப்படியே நம்ம பொறுமிக்கிட்டு அமைதியாகவே இருப்போம் இது ஒரு வகை கோபம் இது இன்னொரு வகை கோபம் அப்படி ரெண்டு வகையான கோபம் இருக்குது சில பேருக்கு மாரடைப்பு உருவாகுது சில பேருக்கு மன அழுத்தம் உருவாகுது சில பேருக்கு தலைவலி வருது வயிற்று வலி வருது உயர்ந்த ரத்தம் அழுத்த பிரச்சனை வருது சில பேருக்கு தோல்வியாதி வருதுங்க வலிப்பு நோய் வருதுங்க இது எல்லாத்துக்குமே கோபம் தான் அடிப்படையாக இருக்குன்னு மருத்துவத்துறையிலேருந்து எச்சரிக்கை பட்டியல் நீண்டு கொண்டு போகுது அப்போ கோபங்கிறது உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மனசு என்னாகும் ஒரு நல்ல தன்மையில் இல்லாமல் போயிடும் அவள் பிரச்சனைகள் உருவாகுமா இல்லையா அமெரிக்காவில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஒகையோ அப்படிங்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகம் அவங்க ஒரு ஆய்வு நடத்துகிறாங்க 
அந்த ஆய்வு மூலமாக நிறைய நோய்கள் உருவாவதற்கு காரணமே இந்த கோபம்தான் இந்த கோபம் எல்லாமே காயங்கள் மாதிரி மனசில் ஒன்று மேலே ஒன்றா படிஞ்சு 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 இந்த கோபம் உள்ளே இருக்குது இந்த கோபம் தான் நோயாக வெளிப்படுது அப்படின்னு உகையா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆய்வு மூலமாக தெரிவிக்கிறாங்க கோபத்தினுடைய கொடுமையான விளைவுகளை சிறை கைதிகளை போய் கேட்டால் தான் நமக்கு தெரியும் அந்த சிறை கதிகள் துயரத்தோடு பேசும் பொழுது அந்த பேச்சுக்களை கேட்டால் தான் அவங்க ஆவேசத்தில் தன்னிலை மறந்து அவங்க என்னென்ன காரியமெல்லாம் செஞ்சாங்க கோபத்தினுடைய கொடுமை என்னென்னு தெரியும் யாரையாவது தாக்கிடுவாங்க இல்லை யாரையோ கொன்று போட்டுருவாங்க இல்லை பழி தீர்க்கிறதா நினச்சி ஏதாவது ஒரு கெடுதலான ஒரு செயலை செஞ்சு பிறருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய துன்பத்தை கொடுத்துருவாங்க அப்படி ஒரு துன்பத்தை கொடுத்துட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சிறைச்சாலைக்கு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து சிறைச்சாலையில் உட்காந்து அந்த கோபத்தில் அவங்க செஞ்ச செயலை நினச்சி நினச்சி பார்த்து கோபத்து மேலேயே இவங்களுக்கு கோபம் வந்து அந்த மிச்ச வாழ்க்கையும் கண்ணீரோட அந்த சிறைச்சாலையில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலத்தை கழிப்பாங்க கோபத்தினால இப்படி ஒரு செயலை செஞ்சிட்டோமேனு சொல்லி ரொம்ப துன்பப்பட்டு வருத்தப்படக்கூடிய அந்த சிறை கைதிகளை போய் கேட்டோம்னா இந்த கோபத்தினுடைய கொடுமையெல்லாம் நமக்கு புரிய வரும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலே சிறையில் இருந்தார் நெல்சன் மண்டேலா அப்போ இருபது ஆண்டுகளாக சிறையில் வாடி வெளியில் வந்தபோது நெல்சன் மண்டேலாவுக்கு சிறை அதிகாரிகள் மேலே கடுமையான ஒரு கோபம் வந்தது அந்தளவுக்கு அவர் அவஸ்தப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே அந்த கோபத்தை ரப்பர் வச்சு அழிக்கிற மாதிரி அழிச்சுட்டு சிறையினுடைய கோபங்கள் எல்லாமே சிறையோடவே போகட்டும் அப்படின்னு வெளிச்சத்தை நோக்கி அவர் நட போட்டிருக்காரு வெளியில் வந்து வேறு ஒரு நபராக நட போட்டிருக்கிறார் இது அவருடைய சிறை அனுபவ குறிப்புகள் பற்றி பேசும் பொழுது அவரே சொன்ன விஷயங்கள் நம்ம எல்லாருமே கோவப்படும் போது உறவுகளுக்கு இடையில் எவ்வளோ பெரிய பிரிவுகள் வந்து நம்ம எல்லோரும் தவிக்கிறோம் ஏன் இப்படி உறவுகளுக்கு இடையில் வரக்கூடிய பிரிவுகளுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த கோபம் தான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டேன் கொஞ்சம் நிதானமாக நடந்திருக்கணும்ப்பா இப்படி எல்லாம் சில பேர் பேசிக்கிறீங்க விவாகரத்துகள் நிறைய நடக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சோக கதையை புலம்பி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த சோக கதையில் கேட்டு பாருங்கள் அதில் கோபம்தான் மிக முக்கியமாக இருந்திருக்கும் நிறைய பேர் கத்துறீங்க அவமானப்படுத்துறீங்க அடுத்த வர குற்றவாளி ஆக்கிறதுக்காக ஏதேதோ செய்கிறீங்க பழி சுமத்துறீங்க நான் சொல்கிறதா சரி அப்படிங்கிற பிடிவாத குணத்தோடு இருக்கிறீங்கல்ல நீ எப்பவுமே இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்கள குறை சொல்லி எப்பயுமே இப்படி தான் இருப்பியா அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்கள திட்டம்ல இப்படிலாம் கோபம் வருது இப்போ இந்த நிறைய மீடியாவிலே பாருங்களேன் இப்போ நம்மெல்லாம் நிறைய நன்மைகள் செய்கிறதுக்காக யூடியூப்பில் விஷயங்களை பதிவு செய்கிறோம் நேரடி நிகழ்ச்சிகளில் நிறைய நன்மைகளை செய்கிறோம் அப்போ இந்த நன்மைகளை செய்யும் பொழுது இதில் யாராவது ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க மோசமான கமெண்ட் எழுதுறதுக்குன்னே இந்த உலகத்தில் பிறவி எடுத்தார் போல் ஒரு திரைப்படம் வந்தால் மோசமாக பதிவு பண்ணுறது ஏதாவது ஒருத்தர் ஒரு உணவு பற்றி சொன்னால் உடனே ஏதாவது தவறாக பதிவு பண்ணுறது யாராவது ஒருத்தர் ஒரு செய்தியை நல்ல விஷயமா சொன்னாக்க அவரை பற்றி குறை சொல்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு நபர்களையும் இழிவுபடுத்துவதற்காகவே மீம்ஸு இழிவுபடுத்துறதுக்காகவே கமெண்ட்டு இழிவுபடுத்துறதுக்காகவே ஃபேஸ்புக்கில் ஏதாவது ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறது இப்படி பாருங்கள் இந்த மீடியா பாருங்கள் சில நேரங்களில் சமூக அக்கறை மிகுந்து செயல்படக்கூடிய வேலையை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த சோசியல் மீடியாவில் பல பேர் மேலே என்ன பண்ணுறோம் காரி உமிழக்கூடிய செயலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே மோசமான இழிந்த செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த இழிந்த செயலுக்கு பயன்படுத்துகிறாரில் ஒருத்தர் அவருக்கு என்ன ஆகுது அவர் இன்னொருத்தர் மேலே கோபம் இருக்கிறதுனால அந்த இழிந்த செயலை தூக்கி போடுறாரு அப்போது அதை தெரிஞ்சுக்கிறவருக்கு இப்போ யாரோ ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் இழிஞ்ச செயலை தூக்கி போட்டாங்கன்னா எப்படி என் மேலே நீ இப்படி ஒரு குற்றம் சொல்லலாம் அப்படின்னு இவருக்கும் கோபம் அவருக்கும் கோபம் எதுக்கு இந்த சமூக கோபம் யார் திட்டினாலும் சரி யார் என்ன சொன்னாலும் சரி சொன்னால் சொல்லிட்டு போ அப்படின்ட்டு பேசாமல் இருக்க வேண்டியது தானே இதில் என்ன இப்போ ஒன்றும் பண்ண போகிறல உலகத்துக்கு நல்லது பண்ண போகிறீங்க இல்லை யாருக்கே எதாவது செய்ய போகிறீங்க நல்லது தானே பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு ஏன் கத்தனை அதுக்கு ஏன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவமானப்படுத்திக்கணும் அடுத்தவங்களை ஏன் குற்றவாளி ஆக்கணும் ஏன் பழி சொல்லணும் வான்னு தேவையில்லை அமைதியாக நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கணும் நான் சொல்லி தரப்போகிற வழிகளை மட்டும் கடைப்பிடிச்சிங்க இனிமேல் ஜென்மத்துக்கும் உங்களுக்கு கோபமே வரவே வராது ஒரு பத்து வழிகள் நான் சொல்லித்தரேன் அலுவலகத்தில் ஆஃபீஸ்லலாம் வேலை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்க இன்னொருத்தருடைய வெற்றியை ஒருத்தர் தட்டி பறிக்க பார்க்குறீங்க ஒருத்தருடைய ப்ரொமோஷனை ஒருத்தர் கெடுத்து பண்ணுறதுக்கு அவருடைய ப்ரொமோஷனை கெடுக்கிறதுக்காக சில வேலைகளை நீங்கள் ஈடுபடுறீங்க இந்த பாழாக போன மனசு என்ன பண்ணுது ரொம்ப மோசமாக செய்யுது அப்போ அப்படிப்பட்ட மோசமான வேலை செய்யும
அந்த கோபம் வருது இல்லை அந்த கோபம் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் அது சாதாரண மனிதன் கோபம் வரத்தும் செய்யும் அந்த கோபம் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் கொஞ்சம் கூட கோவப்படாமல் நம்ம இருக்க முடியும் அதுக்கு வழி உண்டா உண்டு அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் யார் பண்ணணும் நம்ம தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம எல்லாரும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அவர் வல்லு வல்லுன்னு விழுவாருப்பா எப்போ பார் சண்டையே போட்டுகிட்டே இருப்பாருப்பா அப்படின்னு சர்வசாதாரணமாக உங்களை பற்றி யார் யாரோ பேசுனாங்கல்ல உங்கள் கோபத்தினுடைய பண்பு பற்றி எல்லோரும் உங்களை வெறுத்தாங்கல்ல மனம் வெறுத்தாங்கல்ல அதெல்லாம் இல்லாமல் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய கோபக்காரங்கிற ஒரு படிநிலையை குறைச்சி 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 நீங்கள் மிகச்சிறப்பாக வர முடியும் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு நான் அந்த பத்து விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் கோபக்காரனாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலேருந்து நல்லவராக மாறணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கோபக்காரன் அப்படிங்கிறத நான் என்னுடைய கோபத்தை புரிஞ்சால் தான் நான் கோபக்காரன் அப்படிங்கிறத நானே ஒத்துக்கிட்டால் தான் நம்ம கோபத்திலேருந்து வெளியில் வர முடியும் நம்ம கோபக்காரர் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கோபத்திலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல் நினைக்கணும் நீங்கள் நினைக்காமல் உங்களுடைய கோபத்தை ஒரு கட்டுப்பாட்டு தன்மைக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது கோபக்காரன் தான் அப்படிங்கிறத முதல்ல ஒத்துக்குங்க அப்போ தான் உங்களை சரி பண்ணவே முடியும் சரி கோபத்தை சரி பண்ண வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் வழி இருக்கா அப்படின்னா ஒரு பத்து வழி இருக்குது நான் சொல்லித்தாரேன் நம்பர் ஒன்று யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறணும் எல்லாரோடையும் ஈஸியாக பழகணும் எல்லாமே நம்மளுடைய விருப்பப்படியும் நம்ம என்ன திட்டம் போட்டோமோ அந்த திட்டத்தின் படியும் நடக்க போகுதான்னு கேட்டால் நடக்கலாம் நடக்காமலும் இருக்கலாம் திட்டம் போடுவது நம்மளுடைய வேலை அந்த திட்டத்தின்படி நடைபெறணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி நம்பி செய்கிறோம் அதுவும் நம்மளுடைய வேலை தான் ஆனால் அது நடக்குமா நடக்காதாங்கிறது ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இது வாழ்க்கையோட தத்துவம் இந்த நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேவையற்ற கோபத்தை நம்ம தவிர்க்க முடியும் முதல் விஷயம் யதார்த்தத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் முக்கியம் நம்மளுடைய விருப்பப்படியும் திட்டத்தின்படி தான் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்படி இருக்காது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது உங்களுடைய கோபம் இருக்குல்ல உங்களுடைய கோபத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அன்பால் நிரப்பணும் நிரம்ப செய்யணும் அன்பு நிரம்பி வழியணும் அன்பால் நிரம்பி இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கோபம் வரவே வராது இன்னா செய்தாரே ஒருத்தலும் நன்னயம் செய்தலே எல்லாத்தையும் பொறுத்து இருக்கணும் நீங்கள் நன்னயம் செய்யணும் நீங்கள் வந்து ஒரு நன்மையை செய்யணும் அவங்களுக்கு உறவுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய நீண்டகால பந்தத்தை உருவாக்கும் விதமாக உங்களுடைய செயல்பாட்டுக்கணும் அன்பால் நிரப்பணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அடுத்தவங்க என்ன செய்யலை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க இவர் என்ன செஞ்சார் அவர் என்ன செய்யலை வேறு என்ன செய்யலை வேறு அதை செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அந்த பார்வையிலேருந்து நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைங்க இவர் நம்ம ஒரே நாள் இருந்து நமக்கு என்ன செஞ்சார் அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம என்ன செய்யணும் இன்னும் கூடுதலாக என்ன செய்யணும் அதை ஏன் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருங்க எந்த நேரமும் நல்லது மட்டுமே நீங்கள் நினைக்கல இப்போ என்ன யாருமே உங்களுக்கு எந்த நல்லதுமே பண்ணாமல் இருக்கட்டுமே என்னால் என்னப்போ நீங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லது மட்டுமே நினச்சிட்டு இருங்க நல்லது மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருங்க எவ்வளோ பெரிய ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் மூணாவது விஷயம் கோபத்தை மூட்டை கட்டிக்கிட்டு எந்த நேரமும் வச்சுக்கிட்டு சுற்றக்கூடாது சில பேர் நீங்கள் கோபக்காரர் கோபக்காரனு சொல்லி சொல்லி பழக்கப்படுத்தி உங்களுக்கு என்ன இப்போ தோணிடுச்சுன்னா நீங்கள் கோவப்பட்டே ஆகணும்னே முடிவு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் இப்போ நம்ம இப்போல்லாம் பேசியிருக்காங்க நம்ம கோவப்படணும் நம்ம கோவப்படணும் இப்படி ஒரு குணம் உங்களுக்குள்ள வந்துடுச்சு அந்த கோபத்தை மூட்டை கட்டிட்டு தெரியாதீங்க நாலு பேர் உங்களை கோபக்காரர்கிட்ட சொல்லி 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 நீங்கள் கோபப்பட்டால் தான் நீங்கள் கற்றுன்னு நினச்சிட்டீங்க அப்படிலாம் இல்லை அதெல்லாம் தூக்கி வீசிடுங்க கோபம் உடனே உடனே கரைஞ்சி போகணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படியே அந்த கோபம் உங்ககிட்ட நீட்டிச்சாலும் ஒரு நாளில் அந்த கோபம் போயிடணும் அடுத்த நாள் வரைக்கும் அது போகக்கூடாது அதில் உறுதியாக இருங்க புத்தம் புதுசாக உங்களுடைய மனசை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளையும் புதுசு புதுசாக எதிர்கொள்ள கற்றுக்கோங்க கோபத்தை இந்த நேரம் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு சுற்றக்கூடாது அடுத்து நாலாவது கோபம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை உடனே உணரணும் ஆக நமக்கு கோபம் வந்துருச்சு உடம்பு சூடாகுது கண் பொங்கி வருது கண் ரெட் ஆகுது காதெல்லாம் அடைக்குது சத்தம் அதிகமாக வரப்போகுது மனசு பொங்குது வார்த்தைகள் பீரிட்டு கிளம்புது ஏதோ நம்ம பேச போகிறோம் அப்படி அப்படி தயாராவிங்கள்ல ஒரு செகண்டுக்குள்ளே பொழுது நடந்துடும் அதை உணரணும் ஆகா கோபம் ஆகிட்டோம் அப்படி இந்த கோபமானதை நீங்கள் உணர்ந்த உடனே என்ன தெரியுமா செய்யணும் ரொம்ப சிறப்பாக மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் அப்படியே
கோபம் என்ன ஆயிரும் குறைஞ்சிடும் ரொம்ப 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 நீங்கள் தன்மையாக இருக்க முடியும் கோபத்தை அந்த நிமிஷமே உணர்ந்து அப்படியே பிடிச்சி தூக்கி போட்டுருணும் ஆமாம் உங்களுடைய பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பிடுங்க வேறு ஏதாவது ஒரு பக்கம் அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எங்கே உங்களுக்கு கோபம் உருவானுச்சோ அப்போ உங்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பிட்டிங்கன்னா வேறு பக்கம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகும் பிரச்சனையே இல்லை ஆமாம் இல்லை அப்படின்னா கோப உணர்வு உருவாகும் பொழுது நீங்கள் சும்மா உட்காந்துருக்கும் போது கூட யாருமே இல்லாத கோபம் வந்துடும் நீங்கள் யாரும் ஒரு பர்சனை பார்க்குறதுன்னு இல்லை அப்படியே பேசி தான் கோவம் வருதுன்னு இல்லை சும்மா அப்படி உட்காந்துல என்ன உங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் அப்படி கோபம் வரும் பொழுதுலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மகிழ்ச்சியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் யார் மேலே உங்களுக்கு கோவம் வருதோ என்ன நன்மையாக அவரெல்லாம் செஞ்சுருக்காரு என்னென்ன நன்மையெல்லாம் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னே அவர் செஞ்சுருக்காருன்னு யார் மேலே கோவம் வருதோ அவரை பற்றின சிந்தனைகளை வளர்த்து பாருங்கள் மனைவி மேலே கோவம் பிள்ளைகள் மேலே கோவம் அல்லது உங்கள் கூடவே இருந்த பார்ட்னர் மேலே கோவம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க நமக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மையாக இருந்தாங்கிற சில சம்பவங்களை நினச்சி பார்த்தா கோவம் போயிடும் நூறுலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் தலைகீழாக அப்படியே என்னங்க நூறு தொண்ணூத்தொம்பது அப்படின்னு ரிவர்ஸ் லைனிட்டே வாங்க கோவம் போயிடும் அவ்வளோதான் புதுசு புதுசாக மாற்றிட்டு இருக்கலாமே உங்களை நீங்கள் கோபங்கிறத தற்காலியம் தான் இப்போ பசிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டைமில் தண்ணி குடிச்சிட்டா பசி போயிடும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறையா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு செகண்டு தான் அது மாதிரி கோபங்கிறது ஒரு செகண்டு தான் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று செஞ்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே கோபம் குறைஞ்சிடும் வேறு வேலையை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் போயிட முடியும் அஞ்சாவது தான் என்ன செய்ய வந்துடுறீங்களா பாசிட்டிவான மனநிலை உள்ள மனிதர்களோட மட்டும்தான் சகவாசம் வச்சுக்கணும் வேற யாரோடையும் நீங்கள் பழகவே கூடாது பாசிட்டிவ் மனிதர்கிட்ட மட்டும் பழகுங்க மற்ற நபர்களை ஒதுக்கி விடுங்க கோவப்படக்கூடியவர்களோட நீங்கள் பேச்சே வச்சுக்காதீங்க பழகவே பழகாதீங்க நல்லவர்களோட பேசுங்க நல்லவர்களோட பழகி நன்மையான விஷயத்தை வளர்த்துக்கோங்க நல்லா இருக்கலாம் நீங்கள் கொண்டாடலாம் வாழ்க்கையை எப்பவுமே பாசிட்டிவான மனிதர்களோட பழகுங்க ஆறாவதாக நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் ஆறாவது விஷயம் நமக்கு என்னென்னவெல்லாம் பிடிக்குமோ நமக்கு யாரையெல்லாம் பிடிக்குமோ அவங்கள பற்றி யோசிக்கணும் நமக்கு யாரையெல்லாம் பிடிக்காதோ பிடிக்காதவர்களை பற்றிய சிந்தனைகளை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நமக்கு பிடித்த நண்பர்கள் நமக்கு பிடித்த உறவினர்கள் அவர்கள் செய்த நல்ல விஷயங்கள் இதை பற்றி அடிக்கடி நீங்கள் கோவம் வரும்போது மட்டும் இல்லை சும்மா இருக்கும்போதெல்லாம் அசப்போட்டு 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 அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நமக்கு பிடிக்காதவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒதுக்கி 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 தூர வச்சுட்டு பிடிச்சவங்களை கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு மனசில் அடிக்கடி யோசிச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் மிக சிறப்பாக இருப்பீங்க அற்புதமாக இருப்பீங்க நீங்கள் ரொம்ப கொண்டாட முடியும் வாழ்க்கையை நேர்மையோடு வாழ பழகுங்க ஏழாவதாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சிரிக்க பழகுங்க நகைச்சுவையான காட்சிகளை பாருங்கள் அல்லது வாழ்க்கையில் நடந்த நகைச்சுவையான சம்பவங்களை நினச்சி பாருங்கள் அல்லது நகைச்சுவை புத்தகங்களை வாசித்து பாருங்கள் அல்லது நகைச்சுவையாக யார் உங்களுக்கு பேசி உங்களை ஒரு சந்தோஷத்தன்மையில் வச்சுக்குவாங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அவங்களோட பேச்சை கொஞ்சம் நேரம் நீட்டிச்சு பாருங்கள் அந்த பேசி பாருங்கள் மற்றவரோடு சிரித்து மகிழ்ந்து இருப்பவர்களினுடைய உடம்பில் கோபமே வராது கோபத்தை கிளறக்கூடிய வேதியல் பொருட்கள் இருக்குல்ல அது எதுவுமே சுரக்கவே சுரக்காதுன்னு மருத்துவத்துறையில் மிக ஆணித்தரமாக நமக்கு தகவல் சொல்கிறாங்க அப்போது நீங்கள் கோபமே இல்லாமல் வாழணும் அப்படின்னா எப்படி வாழணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இல்லை சந்தோஷம் எப்படி வரும் சில வாழ்வியல் நகைச்சுவைகள் மூலமாக வரும் உங்கள் லைஃப்லேயே நிறைய இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் அல்லது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க பாருங்கள் அல்லது ஒரு நகைச்சுவையான காட்சிகளை நீங்கள் பார்த்து அதன் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மகிழ்ந்துக்கலாம் இப்படி நீங்கள் உங்களை நீங்கள் மாற்றி கொள்ளும் பொழுது ரொம்ப சிறப்பாகவே நீங்கள் இருக்க முடியும் எட்டாவதாக நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் எட்டாவது விஷயம் இப்போது கோபத்தை தூண்டுவதற்கு ஒரு சில செயல்கள் நடந்திருக்கும்ல அது சில ஆண்டுகள் கழித்து கூட உங்களுக்கு கோபத்தை செய்ய வைக்கும் முன்ன நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இப்போ நினச்சி பார்த்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகும் சில நேரங்களில் கோபம் வரும் சில பேருக்கு மென்மைத்தன்மை வரும் நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ ஒரு சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உடனே யோசிங்க இதே சம்பவம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து நடக்குமா இதே சம்பவம் பத்து வருஷம் கழித்து நடக்குமா அப்படின்னா கோபம் வராது நான் ஒரு பள்ளிக்கு போனேன் நினைவாற்றல் பயிற்சிக்காக கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த பையன் எள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும் பொழுது அங்கே வாசலில் இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணுறாரு என்னை தடுத்து நிறுத்துகிறாரு பள்ளி உள்ளே போக விடலை நான் சொன்னேன் இந்த பள்ளிக்கு வந்து நினைவாற்றல் பயிற்சிங்க அங்கே கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வர சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் தான் வந்து மூணு மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கணும்
ஒன்று அவரா தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும் தெரியலை அல்லது அவருக்கு பள்ளி நிர்வாகம் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் இத்தனை மணிக்கு நமக்கு ட்ரைனிங் நடக்குது இந்த ட்ரைனிங்கு ட்ரைனர் வருவார் அவருடைய பேர் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுத்துதல் இருக்கணும் அதெல்லாம் எதுவுமே அவருக்கு அறிவுறுத்தல் அதனால தான் நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் அவர் அப்போ நான் என்ன நினச்சி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதே நம்ம வந்து ஒரு வளரும் தன்மையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம டெவலப் ஆகும்போது நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகும் பொழுது இன்னொரு மூன்று ஆண்டுகளோ நான்கு ஆண்டுகளோ கழிச்சு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சம்பவம் நடக்குமா அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இன்றைக்கு அவருக்கு தெரியல அதனால நம்ம நிறுத்துறாரு இன்னொரு மூணு நான்கு ஆண்டுகள் போனால் நிறுத்த மாட்டார் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஏன்னா கோவம் வரல அந்த இடத்துல அப்போ அமைதியாக இருந்து உள்ள ஆஃபீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிடங்கள் நாங்கள் வாசலில் நிற்க வேண்டிய ஒரு நிலமை உருவானுச்சு இப்போ இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம காரில் உள்ள போகிறோம் போகும் பொழுது அந்த அவங்க வணக்கம் செலுத்தி நம்மளை வரவேற்கக்கூடிய விதங்கள் அப்படிங்கிறது மாறுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு நேரம் உங்களுக்கு ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் பொழுது அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மாற்றி பார்க்கணும் இப்போ பஸ்ஸில் உட்காந்துருக்கீங்க டென்ஷன் ஆகுது டிராஃபிக்கில் வண்டி நிற்கிது ஒரு கோவம் ஆகுது அப்படியே அந்த தூசி காற்று எல்லாம் வருது மற்ற வாகனங்களுடைய புகை எல்லாம் வருது அப்போ கோவம் உருவாகுது அப்போ நீங்கள் என்ன யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த எரிச்சல் நேரத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறி ஒரு கார் வாங்குகிற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம்னா இப்படி ஒரு நிலைமை வருமா அப்படின்னு அப்போ யோசிச்சு பார்த்தா அந்த கோபங்கிறது அந்த நேரத்தில் போயிடும் அப்போ நீங்கள் ஒரு கார் வாங்கினா அதே டிராஃபிக் சிக்னலில் பாட்டு போட்டு அல்லது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு சீடி நீங்கள் போட்டு அதை கேட்டுக்கலாம் அல்லது பிடித்த உறவினர்கள் பக்கத்தில் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார்ல இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் அந்த வெளிப்புற சூழ்நிலையுடைய சத்தமே உள்ளே வராத அளவுக்கு கண்ணாடியெல்லாம் காரெல்லாம் கதவெல்லாம் ஏற்றி விட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ளே அமைதியாக இருந்து நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை அமைதியாக மென்மையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க கார்க்குள்ளே இருக்கும் பொழுது அப்போ ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை கிரியேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு கோவம் வருது இல்லை அந்த கோவம் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆண்டுகள் கழித்து இதே சம்பவம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப சிறப்பாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோவமே வரவே வராது இப்போ கோவில்களில் போய் வரிசையில் நீண்ட நேரம் நிற்கிறோம் எட்டு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் சில கோவில்கள்லாம் போய் நிற்கணும் அப்போ நீங்கள் என்ன யோசிச்சு பார்க்கணும் இவ்வளோ நேரம் நிற்க வேண்டியது இருக்கு என்ன இவ்வளோ நேரம் என்ன ஏற்பாடு பண்ணிக்காங்க ஒரு உணவு ஏற்பாடு இருக்கா ஒரு தண்ணி ஏற்பாடு இருக்கா அவ்வளோ நேரம் நிற்க வேண்டி இருக்கா சே இவங்களோட அவங்களோட அப்படி இப்படி நிற்கிறமே எல்லாரும் சண்டை போட்டு சத்தம் போட்டு கூச்சல் போட்டு நிற்கிறாங்களே இவ்வளோ எரிச்சலாக இருக்குமே அப்படி வரிசை நிற்கும் என்ன நினைக்கணும் நமக்கு விஐபி பாஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்போ இன்னொரு அஞ்சாறு வருடங்கள் போனுச்சுன்னா நம்ம விஐபி பாஸில் போய் நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களை நீங்கள் வேறு லெவலில் வச்சு அந்த நேரத்தில் யோசிச்சு பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கோவங்கிறது அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் கோவமே இருக்காது அவ்வளோ சந்தோஷமாக நீங்கள் இருக்கலாம் அவ்வளோ அன்போடு நீங்கள் வாழ முடியும் அது நீங்கள் தான் பயிற்சி பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி பண்ணணும் அடுத்து ஒன்பதாவதாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லித்தார முக்கியமாக நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா கோவமான சூழ்நிலை உருவாகும் பொழுது அங்கே நடந்திருக்கக்கூடிய செயல் உங்களால் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டதா இல்லை இன்னொரு நபரால் அந்த சம்பவம் நடந்ததா அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசித்து பார்த்து அங்கே நடந்த தவறுக்கு யார் காரணங்கிறத நினச்சி நீங்களே அந்த தவறுக்கு காரணம் அப்படின்னா அதை உணர்ந்து ஆக நம்ம தான் அந்த தப்புக்கு காரணம் நம்ம தான் நம்மளை சீர்திருத்தம் பண்ணணுங்கிறத உணர்ந்துட்டிங்கன்னா கோபம் வருமா அல்லது இன்னொரு நபர் காரணம்னா இவர் தான் காரணம் அப்போ இவரை நம்ம சீர்திருத்தம் பண்ணணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் வருமா வராது ஒரு மோசமான சூழ்நிலை கிரியேட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல சீர்திருத்தத்துக்கான வழியை யோசிச்சு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோவம் இங்கேருந்து வரும் சீர்திருத்துவதை விட்டு விட்டு நடந்த சம்பவத்துக்காக சண்டை போடும் பொழுது தானே கோவம் வருது அதனால் அந்த சம்பவத்தை அப்படியே நீங்கள் மனசால் யோசிச்சு அந்த சம்பவத்தை அப்படியே விட்டுட்டு புதுசாக யோசிக்கணும் என்ன யோசிக்கணும் யார் தவறு காரணம் இதை எப்படி சீர்திருத்தம் பண்ணுறது சீர்திருத்தம் பண்ணால் மிகச் சிறப்பாக இருக்க முடியுமே பத்தாவதாக ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் என்ன அப்படின்னா மனசார மன்னிச்சிருங்க இந்த பண்பு உங்கள் கிட்ட இருந்துச்சு கோபத்தை ரொம்ப ஈஸியாக வெல்ல முடியும் கோபத்தை வென்று நீங்கள் காட்டினால் வாழ்க்கையில் பெரிய பெரிய வெற்றிகள் வரும் ஆனந்தம் மெல்ல மெல்லமாக உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் மிகச் சிறப்பாக நீங்கள் இருக்க முடியும் மனசார மன்னிக்கணும் அடுத்தவங்க மன்னிப்பு கேட்காங்க உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது அவர் கேட்பார் மன்னிப்பு இவர் கேட்பார்
அவர் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம கூட தான் இருப்பார் நம்பிக்கையா அவர் என்றைக்கு நமக்கு எதிரான ஒரு செயலை செய்கிறாரோ அப்போ என்ன அது அது துரோகம் ஆகுது அப்படி துரோகங்கள்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும் வாழ்க்கையில் யாருக்கும் எதுவுமே நடக்காமல் இருக்குது ஏசுனாருக்கு துரோகம் நடக்கலையா ஏசுனார் நல்லவர் தானே புத்தருக்கு நடக்கலையா வாழ்க்கையில் யாருக்கு நடக்கலை ஒவ்வொரு டபரை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வள்ளலாருக்கு நடந்திருக்கு துரோகம் பட்டினத்தாருக்கு நடந்திருக்கு துரோகம் நிறைய மகா முனிகளுக்கு நடந்திருக்கு எத்தனையோ நீங்கள் ராமாயண கதைகள்லேயும் மகாபாரத கதைகள்லேயும் கூட இருக்கிறவங்களே குழி பிரித்த கதையெல்லாம் எத்தனையோ கதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க நல்லவன் போலவே கெட்டவனாக செயல்படக்கூடிய சில கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கிறீங்க அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் நமக்கு தொந்தரவுகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் மரப்போம் மன்னிப்போன்னு போயிட்டே இருக்கணும் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுருங்க மன்னிப்பு இன்னொருத்தர் கேட்குற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தா நமக்கு நிம்மதி இல்லை யாரும் நம்மக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் மனதார அத்தனை வரையும் மன்னிச்சுட்டிங்கன்னா கோபங்கிறது வரவே வராது கோபத்தை தண்ணி ஊற்றி ஆஃப் பண்ணிட்டு அமைதியாக போயிட்டே இருக்கலாம் எப்பயுமே மன அமைதியோடு இருக்க முடியும் இதெல்லாம் மன அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய மெத்தட்ஸ் என்னுடைய நேரடி நிகழ்ச்சி நிறைய நடக்குது ஆயுஷ் நூறு பயிற்சிகள் மனக்குற்றம் உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு உங்கள் ரத்த குற்றத்தை நீக்கி நல்ல சிறப்பாக வாழ முடியும் அதுக்கு அற்புத பயிற்சி நடக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தகவல் இருக்குது நேரில் வந்து கலந்துக்கங்க எப்பயுமே உங்களுக்கு மிகச்சிறப்பான வாழ்க்கை கிடைக்கும் ஒரு முறை குடும்பத்தோட பயிற்சிக்கு வாங்க நான் சொன்னதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உடனடியாக உங்கள் நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாரையும் ஃபோன் மூலமாக ஃபோன் பேசி பேசி அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்கள் பார்த்துட்டு அவங்களையும் வாழ்க்கையில் மாற சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை பார்த்துட்டு பிறகு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எந்த துன்பம் இருக்காது எப்போதும் ஆனந்தம் தான் கோபங்கிற பேச்சுக்கே உங்கள் வாழ்க்கையில் இடமே இல்லை எப்போதும் அமைதியாக இருக்கலாம் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்